ദിവാളിയൊക്കെയാണ് ദിവാളിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്നാക്സ് അതായത് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവാളി സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി നമ്മളുടെ കേരള നാടൻ പക്കാവടയാണ് പക്കാവട നോർത്തിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിലാണ് പക്കോട എന്ന് പറയും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ നാടൻ പക്കാവടയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ഫ്ലോർ അതായത് നമ്മളുടെ അരിപ്പൊടി ഈ ചെറിയ കപ്പിന് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ ചെറിയ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രയും അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി കടലമാവ് എടുക്കുക പിന്നെ അതേ സെയിം കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് സെയിം ആ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ സെയിം കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് നല്ല ജീരകമല്ല പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് വേണം ഇതിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പക്കാവടയിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കേരള പക്കാവടയിൽ പെരിഞ്ചീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല വേറെ വല്ല ജീരകവും ചേർക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് നോർമലി ഇതിൽ നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മളുടെ കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിച്ചത് നമ്മൾ കായപ്പൊടി പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പം പൊടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചു ചേർത്താലും മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേർക്കരുത് കായത്തിൻ്റെ സ്മെൽ ഒത്തിരി എടുത്തറിയരുത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാവോ കൂടി പോകരുത് അതുപോലെ ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇത് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്രാജുവലി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പം അത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പോകും വെള്ളമായി പോകും ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ആ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ കൂടെ നമുക്ക് കറക്കിയെടുക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരിയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ഞാൻ വറത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം പക്ഷേ നോർമലി നമ്മൾ ആ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അല്പം ചെറുതായിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല വാം വാട്ടർ ചേർക്കാം തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ വെള്ളം കുറേച്ച് ഒഴിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാ മസാലയെല്ലാം മാവിലൊന്നോ കടല മാവിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു എഗ് ബീറ്റർ വല്ലതും എടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്നാ ഈ അച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ച് ചെറുതാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന അച്ചാണ് അപ്പം അത് ഒരുപാട് വലിയ പക്കം അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ സൈസേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എന്നാ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വലിയ പക്കം അവിടേക്കാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പക്കം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തിന്നായിരിക്കും ചെറിയ സൈസായിരിക്കും പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ച് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കനോല ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെണ്ണം വേണേലും വെളിച്ചെണ്ണ വേണേലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും നമ്മൾ കുഴച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറേച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഗ്രാജുവലി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് നമുക്ക് രീഡിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ചെറുതായിട്ട് അത് നോക്കണം വെള്ളമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കരക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളം 
for my all north indian friends you can buy this mixture maker either namkeen maker from market any kerala stores appo idine agathotte namakku aa plate ittu kodukka pakkavadade ini ee nammalde kolachu vechirikkuna pakkada da mixture aa nammalde maavo adu idilotte onnu neelathil urittiittu അതിനകത്ത് കൊള്ളത്ത കൊണ്ടു വന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് പതുക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് നിരക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിൽ കൊള്ളാനുള്ളതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വൺ ടൈം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതെ കറക്റ്റ് കുഴച്ചെടുത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് ഒന്നും എണ്ണയിൽ വറുത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇത് അടയ്ക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ തുറന്നു പോകാറുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ആ പിരി അതിൻ്റെ ആ അത് വീഴണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തുറന്നു പോകാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തുറന്നു പോകും അപ്പൊ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കും അത് വീഴണം കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ചിലപ്പം തിളച്ച എണ്ണയുടെ മുകളിൽ നമ്മളിത് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പോകരുത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അടച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്ക് മുകളിൽ അത് പിന്നെ കറക്കിയിടാനായിട്ട് കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ടത് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ പക്ക അവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രൈയിങ് പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്കത് കറക്കി ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈയിങ് പാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ ചീനിച്ചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണയും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കണം അപ്പം നല്ലപോലെ ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിം യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ അപ്പം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് അത് ഇടുന്ന ഉടനെ കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കറക്കി ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഇടയ്ക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ ഇതായത് കൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകണുണ്ട് ചിലരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പം കട്ടി കുറഞ്ഞ പക്കാവടെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണേലും ഇട്ടോളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി കട്ടിക്കിടാതെ കുറച്ച് ഒരു ലെയർ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുന്ന ഉടനെ തിരിച്ചിടാം ഇതിപ്പം നമുക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിക്കാതെ തന്നെ പക്കോടെ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം മീഡിയമേ വെക്കാവൂ ഹൈ ആക്കരുത് ഇതിപ്പം ഇത് തിരിച്ചിടരുത് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേ ഒരു ക്രിസ്പി ആയി വരുമ്പോഴേ തിരിച്ചിടാകൂ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി ഹൈ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വശം എന്നിട്ട് അകം ക്രിസ്പി ആയി വേവാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ആയി കിട്ടും ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പതുക്കി ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക ഇത് എൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിനി ഓടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പം പതുക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഹോളല്ലായിരുന്നു പക്കാവടയുടെ അച്ഛൻ്റെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊടിഞ്ഞു പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ചിലത് പൊടിയാതെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കും പൊടിഞ്ഞു അത് സാരയില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് വേവാത്ത സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി കഴിയുമ്പം ബ്രൗൺ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഒരിയെടുക്കാം ഒരുപാട് തീ ആക്കേണ്ട ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെച്ചാൽ അതിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പക്കാവടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആക്കരുത് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റണം കാരണം നമ്മളിത് കോരി വെച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്രിസ്പിയും ബ്രൗണും ആകും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആക്കരുത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം എണ്ണ ഒരുപാട് ചൂടായി കിടക്കുമ്പം മറക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കൈ നീ അച്ചു വിട്ടു പോകരുത് ബി കെയർഫുൾ ഒക്കെ നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കൈ തെന്നിയൊന്നും എണ്ണയിലോട്ട് തെറിക്കരുത് കൈ പൊള്ളാതെ
സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഈ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ ആ എണ്ണ പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ആ എണ്ണയിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാം കരിക്കരുത് ഈ കരിവേപ്പില അങ്ങ് വറുത്ത് കോരുക ഇതുപോലെ ഒരു ജാലി പോലത്തെ നമ്മൾ ചിപ്സൊക്കെ കോരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചിട്ട് കോരുക അപ്പം അതിനകത്തുള്ള കറിവേപ്പിലുള്ള എണ്ണയെല്ലാം ആ ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാനിലോട്ട് തന്നെ വീഴും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം അവിടെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എണ്ണയോടെ ആഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പം എണ്ണ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കറിവേപ്പില മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം കവടയിലോട്ട് ഇനി ഈ കറിവേപ്പില അപ്പം കവടയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ഡെലീഷ്യസ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഈ പക്കാവട കേരള സ്റ്റൈൽ പക്കാവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഈ പക്കാവട ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് വളരെ ഈസിയും സിമ്പിളുമാണ് നമ്മളുടെ പക്കാവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു നുള്ളും മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കായപ്പൊടി കൂടരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഇട്ടാണ് പക്കാവട ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരല്പം മുളക് പൊടി ഒരല്പം കായപ്പൊടി ഒന്ന് വിതറിയത് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പക്കാവട കട്ടി കുറഞ്ഞ പക്കാവടയാണ് അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ചെറുതാണ് സൈസിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം ഓൾറെഡി ഒടിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം നമുക്കിതിന് ഒടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം അല്ല ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നംകീൻ ഐറ്റംസുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ദിവാലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രിസ്പി നംകീൻ ഐറ്റമാണ് നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ പക്കാവട ഹോപ്പ് എവറി വൺ ലൈക്ക്സ് ടുഡേയ്സ് വെരി ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ കേരള സ്റ്റൈൽ പക്കാവട ഇറ്റ്സ് എ നംകീൻ നോർമലി വി യൂസ് ടു മേക്ക് ദിസ് ദി ഐറ്റംസ് ഇൻ ദിവാലി സോ വിഷിങ് യോൾ എ വെരി ഹാപ്പി ദിവാലി ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് ഷെയറിങ് കീപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഈറ്റ് ഹെൽദി സ്റ്റേ ഹെൽദി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു If you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.